हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर ओन चैनल परीक्षा आज जो है हम नेक्स्ट पॉलिटिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल के ऊपर क्वेश्चन करेंगे लास्ट वीडियो में हमने फिफ्टी फोर क्वेश्चन किए थे आज मैं आपको हंड्रेड क्वेश्चन करवाऊंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आई होप आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी चलिए स्टार्ट करते हैं द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे जिन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का बनाया था कौन थे वो बी आर अम्बेडकर ठीक है नेक्स्ट द नेम ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज एसोशिएटेड विद जो बी आर अम्बेडकर थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसके साथ जो थे वो एसोशिएट थे चेयरमैन रहे थे वो एक ड्राफ्टिंग कमेटी के ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द मेम्बर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी अब इसमें ऑप्शन नहीं है तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेम्बर जो थे वो कौन कौन रहे थे आपको ऐसे नाम याद रखने चाहिए चेयरमैन तो थे बी आर अम्बेडकर साहब गोपालचारी अंघार थे अलाड़ी कृष्णा स्वामी थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मैनी प्रोविजन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन बारोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन थे वो हमने बारो किए थे कौन से एक्ट के तहत जो हमने बारो किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 था उसके तहत जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन जो थे वो बारो किए थे ठीक है नेक्स्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटी इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इन द प्रोविंसिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटी में एक सिस्टम ऑफ डायरेक्की जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था और डायरेक्की का मीनिंग क्या होता था कि ड्यूल गवर्नमेंट डबल गवर्नमेंट होती थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वेन वॉज द कॉन्स्टिट असेंबली इस्टेब्लिश टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट असेंबली जो थी वो कब इस्टेब्लिश हुई थी कब हुई थी सिक्स ऑफ दिसंबर नाइनटीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडोप्ट ऑन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कब अडोप्ट हुआ था ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन अडोप्ट का मतलब क्या हो कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे अप्रूव हो रही थी कि कॉपी जो ड्राफ्ट की कॉपी थी वो अप्रूव हो रही थी कि उसको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया जाए अडोप्ट कब हुआ था ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन और फोर्स में कब आया था चालू होना लागू होना कब लागू कब हुआ था ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फोर्थ में कब आया था ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी जिसको हम रिपब्लिक डे में जो है वो मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स आर्टिकल पार्ट शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने आर्टिकल्स हैं कितने पार्ट्स और कितने शेड्यूल्स हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिवाइड है आर्टिकल पार्ट्स और शेड्यूल में जो अब जो आर्टिकल्स जो हैं वो फोर फोर्टी एट हो गए हैं ट्वेंटी फाइव जो है वो पार्ट्स हो गए हैं और ट्वेल्व शेड्यूल्स हैं उसमें ठीक है ये थोड़ा अपडेटेड नहीं है तो इसीलिए आर्टिकल्स मैं आपको बता रही हूँ फिर से रिपीट कर देती हूँ आर्टिकल्स फोर फोर्टी एट हैं पार्ट्स ट्वेंटी फाइव हैं और शेड्यूल्स ट्वेल्व हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर हाउ मच टाइम डिड द कॉन्स्टेंट असेंबली टेक टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कितना टाइम लगा था बनाने के लिए कॉन्स्टेंट असेंबली को ठीक है कॉन्स्टेंट असेंबली ने बनाया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉन्स्टेंट असेंबली कौन थी किसने बनाया था तो कॉन्स्टेंट असेंबली को जो है वो कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को दो साल ग्यारह महीने और अठारह दिन जो थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव हुड गिवन द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया ऑफ ऑल आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसने दिया था इंडिया को कि हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए एम एन रॉय ने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का है रिटर्न और बल्कि डॉक्यूमेंट्स का ठीक है नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड एज जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम्ड किया था कमेटी ने जो उसमें पीपल रिप्रेजेंटेटिव ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था उन्होंने रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम किया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट 
constitution which provide for a series of semi autonomous states joined together as a nation is जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो सीरीज ऑफ बहुत सारी स्टेट्स तो थी ज्वाइन की थी एक नेशन में तो उसको कौन सा नेशन कहते हैं कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि फेडरलिज्म क्या होता है कि स्टेट सेंट्रल और स्टेट में जो है वो पावर जो है वो डिवाइड की जाती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेंट्रलाइजेशन ऑफ अ पावर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ हाँ कि uh, जो पावर थी वो जो हमारे जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें जो पावर होती है वो ज़्यादा सेंटर में होती है होती दोनों पास है सेंट्रल और स्टेट में बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का यही है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन बी अमेंडेड बाई सिंपल एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर इज नोन है कॉल मेरे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो अमेंडमेंट्स होते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो है वो आ, मतलब आसानी से हो जाती है तो द कॉन्स्टिट्यूशन जो ए, हमारी अमेंडमेंट होती है ए, सिंपल एक्ट से लेजिस्लेचर का तो वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में होती है फ्लेक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडिया का जो है वो फ्लेक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन ही है यहाँ पर अमेंडमेंट हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर सून आफ्टर इट्स अडोप्शन ऑन ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी नाइन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडोप्ट हुआ था तो इसके बाद जो है वो कौन से प्रोविजन जो थे वो आए थे कौन से आए थे प्रोविजनल पार्लियामेंट प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजन और इलेक्शन जो है वो आए थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू इंडिया हैज़ बिन डिस्क्राइब अंडर आर्टिकल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इन आर्टिकल फर्स्ट में ही इंडिया को के, uh, जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस आर्टिकल फर्स्ट वन में तो उसमें इंडिया के बारे में क्या डिस्क्राइब किया है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स ठीक है अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पार्शली रिजिड और पार्शली फ्लेक्सीबल थोड़ा सा रिजिड भी है और थोड़ा सा फ्लेक्सीबल भी है इसीलिए अमेंडमेंट जो है वो थोड़े प्रोसीजर के बाद हो जाती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है और यूनियन ऑफ स्टेट्स ठीक है नेक्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिकोगनाइज एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा रिकोगनाइज किया जाता है फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट ठीक है नेक्स्ट द फीचर कॉमन ऑफ बोथ इंडियन एंड अमेरिकन फेडरेशन इज कौन सा फीचर जो है वो कॉमन है इंडिया और अमेरिकन फेडरेशन में कौन सा है सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन The Indian Constitution came into force on 26th of January 1950. Hence, this day is celebrated. मैंने आपको लास्ट में ही बत, पहले ही बता दिया कि ये जो है 26th of January 1950 को हमारा जो Constitution था वो फोर्स में आया था और इस दिन को हम किसके रूप में मनाते हैं Republic Day के रूप में मनाते हैं Next. जनवरी ट्वेंटी सिक्स वॉज सेलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनाग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज हमने देखो अडॉप्ट हमारा जो है वो ट्वेंटी सिक्स नवम्बर को हो गया था तो हमने ट्वेंटी सिक्स जनवरी ही जो है वो डेट क्यों मानी थी कॉन्स्टिट्यूशन को इनाग्रेशन करने के लिए फोर्स में लाने के लिए क्यों मानी गई थी क्योंकि कांग्रेस ने जो है नाइनटीन थर्टी में कांग्रेस ने इस दिन को किसके रूप में मनाया था इंडिपेंडेंस डू के इंडिपेंडेंस डे के रूप में जो है वो ऑब्जर्व किया था और कांग्रेस ने बोला कि हम ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को ही एक जो है वो किसके रूप में मनाएंगे रिपब्लिक डे के रूप में मनाएंगे ठीक है उस दिन इनाग्रेशन की थी और रिपब्लिक डे मनाया जाता है नेक्स्ट ट्वेंटी सिक्स नवम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन इज़ अ सिग्निफिकेंट डे इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री बिकॉज ट्वेंटी सिक्स नवम्बर जो है वो नाइनटीन फोर्टी नाइन जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में इसको सिग्निफिकेंट क्यों माना गया है क्योंकि इस दिन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या हुआ था एडोप्ट हुआ था इसी दिन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से कौन सा जो है मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ा था कौन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी वन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था इंडिया में वो किस कौन से पैटर्न पे जो था वो बेस्ड था 
कौन से पैटर्न पे था ग्रेट ब्रिटेन मैंने आपको बताया था कि जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने कहाँ से जो है वो बोरो किया है ग्रेट ब्रिटेन से जो है हमने बोरो किया है नेक्स्ट टू होम डज द पीपल ऑफ इंडिया गिव द कॉन्स्टिट्यूशन टू पीपल ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं दैम सेल्फ अपने लिए जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और पीपल के अकॉर्डिंग ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी थ्री द बिगनिंग वर्ड वी इन द प्रियम्बल रेफर्स टू सबसे प्रियम्बल में शुरू में ही वी आर द पीपल ऑफ इंडिया जो है वो रिप्रजेंट किया था वी किसके लिए यूज़ हुआ है सिटीजन ऑफ इंडिया इंडिया के लोगों के लिए सिटीजन्स के लिए ठीक है नेक्स्ट एटी फोर द इम्पॉर्टेंट टेस्ट टू आइडेंटिफाई द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको प्रियम्बल अगर आप अच्छे से प्रियम्बल पढ़ोगे तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या तो इसने बोला है कि कौन सा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है कि जो हम बेसिक फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम ले सकते हैं वो क्या है प्रियम्बल जो फर्स्ट पेज जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो प्रियम्बल ही होता है लाइक एट इंट्रोडक्शन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन को क्या कहते हैं प्रियम्बल ठीक है नेक्स्ट द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या क्या है फ्रेटर्निटी डेमोक्रेटी सवर्जिनिटी ठीक है अब सवर्जिन क्या 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 मतलब होता है कि पीपल का एक सुप्रीम राइट है कि वो अपने डिसीजन जो है वो खुद ले सकता है इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली ठीक है अब डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है कि डेमोक्रेटिक अब इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है क्यों है इस यहाँ पे कोई भी जो है वो किंग और क्यून जो है वो रूलिंग नहीं करेगा यहाँ कोई डेनेस्टी बेसिक पे रूल नहीं करेगा इंडिया पे जो क्या होगा इलेक्शन होगा हर टाइम के बाद इलेक्शन होगी और उसके बेसिस पे जो है वो रूल करेगा ठीक है और नेक्स्ट ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं इंडिया इज ए सोवर्जियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस एक्सप्रेशन अकर्स इन हाँ प्रियम्बल में जो है ये चारों वर्ड हैं सोवर्जियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये किस आ, कौन से कहाँ पे हैं ये हैं प्रियम्बल में ठीक है जैसे सोशलिस्ट क्या होता है सोशलिस्ट वर्ड जो है वो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन ए सेवेंटी सिक्स में जो है वो अमेंडमेंट हुई थी और प्रियम्बल में सिर्फ एक ही बात जो है अभी तक एक ही बात जो है अमेंडमेंट हुई है वो कौन सा वर्ड जो है वो ऐड हुआ था सोशलिस्ट वर्ड जो है वो ऐड हुआ था कब हुआ था फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में जो है वो ऐड हुआ था और सोशलिस्ट का मतलब है कि सबको जो है वो सोशली माना जाएगा इक्वलिटी दी जाएगी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी बेस कास्ट क्रिएट पे ठीक है अब सेकुलर का क्या मतलब है सेकुलर का मतलब है कि यहाँ पे इंडिया में कोई भी स्टेट जो है वो रिलीजन के बेसिस पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है कोई भी है कोई भी धर्म जो है वो मान सकता है कोई भी स्टेट में रह सकता है ऐसा नहीं है कि मुस्लिम स्टेट रहेंगे हिंदू स्टेट में रहेंगे क्रिश्चियन स्टेट में रहेंगे नहीं कोई भी स्टेट जो है वो कहीं पर भी रह सकता है कोई भी रिलीजन का इंसान तो सेकुलर मीन्स है कि देर इट मीन्स नो स्टेट रिलीजन यहाँ पर कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं होगा ठीक है सेकुलर भी हो गया सोशलिस्ट भी हो गया सवर्जन मैंने आपको बता दिया कि पीपल के पास सुप्रीम राइट है कि वो अपना डिसीजन खुद इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली ले सकता है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी किंग और क्यों जो है वो रूल नहीं करेगी इलेक्शन के बाद जो है वो एक जो रूलिंग पार्टी जो है वो बनेगी ठीक है और ये चारों वर्ड जो कि किस में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर है प्रियम्बल में है नेक्स्ट द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल है उसमें क्या है सोवर्जियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ठीक है नेक्स्ट द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन अमेंडेड सो फॉर हाँ अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो एक ही बार अभी तक जो है वो इमेंड हुआ है और कौन सा वर्ड जो है उसमें ऐड हुआ था सोशलिस्ट वर्ड जो ऐड हुआ था ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोशलिस्ट वर्ड जो है वो कब जो है वो ऐड हुआ था प्रियम्बल में मैं फिर से बता दूँ आपको फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट हुई थी नाइनटीन में ठीक है आगे क्वेश्चन द प्रियम्बल वॉज इमेंडेड बाय जो प्रियम्बल जो था वो इमेंड कब हुआ था फोर्टी सिक्स अमेंडमेंट नाइनटीन फोर्टी सेवेंटी सिक्स और कौन सा वर्ड जुड़ा था सोशलिस्ट फ्रेटर्निटी मीन्स फ्रेटर्निटी का क्या मतलब होता है स्पिरिट ऑफ द ब्लदरहुड ठीक है द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर वॉज 
वही सोशली सेक्युलर वर्ड जो है वो कब इमेंड हुआ था फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट से ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू लिबर्टी इन अवर प्रियम्बल डजेंट इंक्लूड फ्रीडम ऑफ हाँ जो प्रियम्बल में लिबर्टी का वर्ड जो है वो दिया गया पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक्शन लो अपने आप से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एड टू द सेचुटरी इंटरप्रिटेशन ठीक है सेचुटरी इंटरप्रिटेशन का कौन सा है प्रियम्बल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर विच ऑफ द की इज टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से कौन सी ऐसी की थी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उनके माइंड जो था वो खुला था प्रियम्बल जो है इंट्रोडक्शन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ठीक है नेक्स्ट इफ द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड फंक्शनरी फॉर अ फिक्स टर्म इट इज नोन एज डेस्टेड जब हमारा हेड कौन है होता है स्टेट का स्टेट मतलब कंट्री प्रेसिडेंट वो जो है वो इलेक्टेड हम इलेक्ट करते हैं एक फिक्स्ड टाइम में तो उसको कौन सी स्टेट कहा जाता है रिपब्लिक स्टेट जैसे इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री है क्योंकि हमारा जो हेड है वो एक फिक्स्ड टर्म के लिए जो है वो इलेक्ट होता है क्यों ना वो फिक्स्ड आगे आगे जो है वो अपना टेंडर बढ़ता जाए उसका पर जैसे फाइव ईयर्स का जो है टाइम पीरियड होता है तो फाइव ईयर्स के बाद जो है वो फिर इलेक्शन होगी अगर वो फिर से जीतेगा तो वो वहाँ पे रहेगा तो इसका मतलब जो है फिक्स टाइम के लिए जो कोई भी लीडर या कोई भी हेड जो है हमारी स्टेट का जो है वो रहेगा तो वो कौन सी स्टेट में आता है रिपब्लिक स्टेट में आता है ठीक है नेक्स्ट द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बारोड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो कहाँ से जो है वो बारो क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ठीक है नेक्स्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं नहीं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज द साइलेंट एज द कंसेप्ट ऑफ विच वॉज इंसर्टेड इन दियम्बल बाय द कॉन्स्टेंट असेंबली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो एक साइलेंट कंसेप्ट कोस किसका है जो हमारे जो है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जो है प्रियम्बल में डाला था वो था डेमोक्रेटिक ठीक है नेक्स्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैस इंडिया इज ए डैश कंट्री यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या बताती है कि इंडिया कौन सी कंट्री है एक डेमोक्रेटिक कंट्री अब मैं आपको बता दूँ कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि कोई भी सिटीज़न जो है वो जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा तो वो वोट देने के लायक हो जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट रिलीजन क्रीड कोई भी उस उस बेसिस पे नहीं होगा जब वो 18 ईयर का हो जाएगा तो उसका मतलब उसका वोटर कार्ड बन जाएगा और वो वोट देने के अधिकार होगा तो वो कौन सा एडल्ट यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि कोई भी एटीन ईयर्स का होगा तो वो वोट देने के लिए तैयार है उसका वोटर कार्ड बनेगा उसके बाद वो वोट दे सकता है तो ये कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है डेमोक्रेटिक कंट्री को नेक्स्ट हुज हु प्रपोज प्रियम्बल बिफोर द डेटिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के पहले जो है वो प्रियम्बल को प्रपोज किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल जो है वो होना चाहिए किसने किया था जवाहरलाल नेहरू ने जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेक्स्ट द प्रियम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन रेट्स हाँ अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है प्रियम्बल है वो क्या बताता है वी द पीपल ऑफ इंडिया इन अवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अडॉप्ट इन एक्ट एंड गिव टू वी किसके लिए रिप्रेजेंट है सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए नेक्स्ट इंडिया इज कॉल्ड अ रिपब्लिक बिकॉज इंडिया को रिपब्लिक क्यों कहा जाता है ऊपर भी हमने पढ़ा क्यों कहा जाता है क्योंकि जो हेड ऑफ द स्टेट है हेड ऑफ द कंट्री है इंडिया में वो जो है जैसे प्रेसिडेंट वो किसके लिए एक फिक्स्ड पीरियड के लिए जो है वो इलेक्ट होते हैं नेक्स्ट सोवर्जिनिटी ने डेमोक्रेसी रेस्ट विद द सोवर्जिनिटी जो है एक डेमोक्रेसी में किसके लिए जो है वो यूज है एक पीपल्स के लिए ठीक है नेक्स्ट द प्रियम्बल सेक्योर जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फेटर्निटी टू जो एक प्रियम्बल है वो जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी किसके लिए जो है वो यूज़ किए गए हैं आल सिटीजन के लिए हर एक सिटीजन जो है इंडिया के उसके लिए ये यूज़ किए गए हैं नेक्स्ट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स जो इंडिया का प्रियम्बल है वो क्या इंडिकेट करता है कि द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये उसकी इंट्रोडक्शन है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है सोर्स है नेक्स्ट इट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव एंड शाइंड इन द प्रियम्बल कौन सा प्रियम्बल में कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो एनशाइन नहीं है सेक्योर शेल्टर एंड द प्रॉपर लाइवलीहुड टू ऑल ठीक है 
next the idea of the social economic and the political justice has been taken from dash revolution ये सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का जो आइडिया है ये हमने कहाँ से जो है वो लिया गया है कहाँ से लिया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है ये आइडिया आया था सोशल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल जस्टिस का नेक्स्ट द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड द फ्रेटर्निटी हैज़ बिन टेकन फ्रॉम डैश रेवोल्यूशन इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो कंसेप्ट था वो कौन से रेवोल्यूशन से आया था रशियन रेवोल्यूशन से जो है वो आया था नेक्स्ट Which one of the, which of the following is described as the soul of the constitution? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोल जो है वो किसको माना जाता है प्रियम्बल को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सोल जो है वो माना जाता है नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रोटेड एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हैं बट उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है वो नहीं माना जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज को ठीक है फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो पार्ट नहीं है और बच्चों को बहुत सब बार जो है कन्फ्यूज़न होती है कि फंडामेंटल राइट्स है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है याद रखना फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो 51 आर्टिकल से शुरू है और वो जो है वो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो उसका पार्ट नहीं माना जाता है और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है वो माना जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया रेस्ट ऑन द फैक्ट दैट इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसका क्या फैक्ट है कि पीपल के पास राइट uh, right है कि वो अपनी पार्टी जो है अपनी गवर्नमेंट जो है वो चूज़ भी कर सकते हैं और अगर उनको नहीं उनका काम पसंद आ रहा है तो वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो चेंज भी कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट द वर्ड डेमोक्रेसी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जो वर्ड डेमोक्रेसी है वो एक ग्रीक वर्ड से जो है वो ड्राइव हुआ है कौन से ग्रीक वर्ड हैं डेमोज एंड क्रेटोज ठीक है नेक्स्ट इंडिया ऑप्ट फॉर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ इंडिया जो है वो एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है किसकी वजह से लिंग्विस्टिक एंड द रीजनल डाइवर्सिटी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और बहुत रीजनल जो है वो डाइवर्सिटी अलग अलग तरह की जो है डाइवर्सिटी है तो इसीलिए इंडिया को जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है नेक्स्ट वट इज द चीफ सोर्स ऑफ पोलिटिकल पावर इन इंडिया सबसे चीफ अल्टीमेट सोर्स क्या है एक पोलिटिकल पावर अथॉरिटी जो है इंडिया की वो क्या है पीपल क्योंकि पीपल ही जो है वो इलेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट नेक्स्ट अ फ्लेक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन अभी ऊपर पढ़ा कि इंडिया का जो है एक रिजिड और फ्लेक्सीबल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है तो फ्लेक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि हम उसमें ईजली से जो है वो अमेंडमेंट कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट द जुडिशरी एक्ट एज एन गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन है कि जुडिशरी एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो एक गार्डियन सा बना है जुडिशरी एक्ट वो किस में बना है कौन सी गवर्नमेंट में बनता है वो फेडरल गवर्नमेंट में बनता है नेक्स्ट इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट बिकॉज इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट है क्यों क्यों क्योंकि ये इंडियन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में डिस्क्राइब किया गया है ठीक है सेकुलर का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे इट मीन्स नो स्टेट रिलीजन कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं होगा डजन सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट स्टेट जो है वो रिलीजन के बेसिस पे जो है वो सेपरेट नहीं होगी सेवनटीन Our constitution has laid emphasis on the secular, social, economic, and the political justice to all the citizen of the country. हमारा constitution जो है वो ज़्यादा emphasis किस पे देता है securing social, economic, and the political justice. सबको justice मिलना चाहिए हर एक citizen जो है वो countries को उसको अन्याय मिलना चाहिए सेम जो ये objective है ये कहाँ से मिला है welfare state की से मिला है तीन modern states are generally considered as modern states को जो वो है वो क्या कंसीडर करते हैं वेलफेयर स्टेट्स नेक्स्ट अ स्टेट विच डू डज नॉट प्रमोट और इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ रिलीजन इज रेफर टू एस एक स्टेट है जिसको कोई भी प्रमोट या इंटरफेयर नहीं करेगा किसी रिलीजन में जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि सेकुलर का मतलब क्या होता है कोई रिलीजन में किसी की रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता आपको कोई भी रिलीजन अडोप्ट करना आप कर सकते हो तो उसको क्या कहते हैं सेकुलर द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए डायनामिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एक डायनामिक लॉ है नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या प्रोवाइड करता है सिंगल सिटीजनशिप ठीक है 
द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है पॉट्स देता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है लिमिटेशन देता है कि तुम्हारे पास क्या पावर है कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे पास ठीक है और कौन कौन सी लिमिटेशन हैं उन लिमिटेशन को पार करके नहीं जाना होता है ठीक है नेक्स्ट द फंडामेंटल ऑर्गन ऑफ द स्टेट वॉज इस्टेब्लिश बाय फंडामेंटल ऑर्गन जो है एक स्टेट के एक कंट्री के जो है वो इस्टेब्लिश करता है कौन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट डिटेल्ड प्रोविजन रिगार्डिंग एक्यूजेशन एंड द टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजन आर कंटेंट इन कि पूरी डिटेल प्रोविजन जो है वो इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजनशिप की किस में कंटेंट है जो एक पार्लियामेंट में जो है वो एक एक्ट पास हुआ था नाइनटीन फिफ्टी फाइव में एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट इन नाइनटीन फिफ्टी फाइव नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग एन इंडियन सिटीजनशिप इंडियन सिटीजनशिप की जो है वो एक कौन सी कंडीशन है एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ठीक है नेक्स्ट अ पर्सन कैन लूज सिटीजनशिप थ्रू एक पर्सन जो है वो अपनी सिटीजनशिप जो है वो कब लूज करता है डेप्रिवेशन में टर्मिनेशन में और रेनोकेशन में ठीक है नेक्स्ट द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन एंड्राइंड इन एम और ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे जो है वो एंड्राइन करते हैं वो करते हैं द प्रियम्बल में हमारे प्रियम्बल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में नेक्स्ट द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएटेड इंडिया हाँ गवर्नर जनरल का जो है ऑफिस जो था वो कब क्रिएट हुआ था कौन से एक्ट के तहत जो है वो क्रिएट हुआ था फर्स्ट टाइम रेगुलेटिंग एक्ट सेवनटीन सेवेंटी थ्री के अंडर जो है वो क्रिएट हुआ था नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी एट द टेरेटरी वॉज डिवाइडेड इन टू एक एक्ट एटीन फिफ्टी एट में एक एक्ट आया था जो टेरेटरी थी वो किस में डिवाइड हुई थी प्रोविंस में जो है वो डिवाइड हुई थी थर्टी वेन डेट द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम सवर्जिनिटी ओवर इंडिया फ्राम ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन ने कब एज्यूम किया था कि इंडिया की जो है सवर्जिनिटी होनी चाहिए तो नाइनटीन एटीन फिफ्टी एट में ठीक है नेक्स्ट मॉलीमेंटो रिफॉर्म वॉज इम्प्लीमेंटेड बाई द इंडियन काउंसिल एक्ट मॉलीमेंटो रिफॉर्म आया था इंडियन में तो वो कौन से एक्ट के तहत आया था इंडियन काउंसिल एक्ट नाइनटीन हंड्रेड नाइन में ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटीन हाँ नाइनटीन नाइनटीन में एक एक्ट हुआ था वो कौन सा एक्ट था मॉन्टेगी कैम्स फॉर रिफॉर्म एक्ट था ठीक है नेक्स्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द प्रोविंशियल अंटोनोमी इंटरन्यूज इन इंडिया कौन सा एक्ट जो था वो प्रोविंशियल अंटोनोमी जो हाँ था इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था वो कौन सा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव नेक्स्ट हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसने बनाया था ये बड़े बार क्वेश्चन आ चुका है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था कॉन्स्टेंट असेंबली ठीक है नेक्स्ट और कॉन्स्टेंट असेंबली इज कन्वेंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या किया था आ, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको फ्रेम किया था नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज सेटअप टू द अंडर ऑफ कॉन्स्टेंट असेंबली जो है वो किसके अंडर जो है सेट हुई थी कौन से प्लान के अंडर जो थी वो सेट हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1946 के अंदर जो है कॉन्स्टेंट असेंबली जो थी वो सेटअप हुई थी क्या बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाने के लिए ठीक है नेक्स्ट विच पार्टी वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टेंट असेंबली ऑफ इंडिया कौन सी पार्टी जो थी वो कॉन्स्टेंट असेंबली में जो है वो एसोशिएट नहीं हुई थी कौन सी थी कॉम्युनिस्ट पार्टी नेक्स्ट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश किया था कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें कौन कौन से वर्ड थे सोवेडियन सोशलिस्ट और सेकुलर ठीक है नेक्स्ट द माइंड एंड आइडियाज ऑफ द फार्मर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिफ्लेक्टेड इन द जो माइंड और आइडियल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को किस में रिफ्लेक्ट करते हैं प्रियम्बल में मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रियम्बल में जो है वो हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन uh, के बारे में बता देता है ठीक है नेक्स्ट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वट जस्टिस इज नॉट गिवन टू द सिटीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कौन सा जस्टिस जो है वो सिटीजन्स को नहीं दिया गया है टेक्निकल ठीक है आई होप गैस आपको ये सारे समझ आए होंगे और ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आई श्योर दैट कि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे जे के एस एस बी एग्ज़ाम्स के लिए या कोई भी एग्ज़ाम होगा इंडियन पॉलिटी जिसका सिलेबस होगा 
तो उसमें ये आपके जो है वो बहुत ही बेनिफिट रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल के बीच में और सम हाउ इसके बीच में थोड़े से हिस्ट्री के क्वेश्चन कंसेप्ट भी आए एक्ट्स वगैरह आए तो मैं श्योर हूँ कि आपको ये हेल्पफुल रहेंगे गैस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल